Muy buenas tardes a toda, a, toda, a toda la iglesia del Shaddai de ahí, de Santiago de Chile, en la, en la localidad de Lo Prado. Para mí es una gran bendición esta tarde poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Qué maravilloso es poder compartir. 34 años, como lo dice bien claro acá la pantalla, 34 años de vida de una iglesia pujante, creciente. Recuerdo ahí por el año aproximadamente, el año mil... 1998, conocí al pastor Julio Quintana, un tipo serio, un tipo que se me presentó, muy serio de por cierto, tenía un poquito de miedo porque era muy serio, y me dijo unas palabras claves, te voy a llevar a que conozca la Catedral de Lo Prado, y ahí llegamos a lo que hoy es la Iglesia del Shaddai, ya cumplen 34 años, una Iglesia que nació con un empuje evangelístico, con una gracia de Dios impresionante. Eh, una de las iglesias que tienen, las iglesias mayormente no tienen la oportunidad de ver crecer a los hijos de los pastores dentro de la iglesia. Pero esta es una iglesia que creció junto con, la, con los hijos de los pastores. Por supuesto, no puede ir solamente el agradecimiento y la bendición y la, la felicitación al pastor Julio Quintana, sino también tiene que ir la, el saludo, la felicitación y todo lo demás a la pastora Dina García eh, la bendecimos a quien también amamos y respetamos a Esther, a Joel a Gerson, quienes componen todo un gran equipo de trabajo ahí en Lo Prado, queremos compartir la palabra del Señor en esta tarde celebrando los 34 años y estos días preparando la palabra preparándome, entrenándome en, lo, en los designios de Dios sabiendo y pidiéndole a Dios por misericordia a dónde el Señor nos quiere llevar quería compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón para, para estos 34 años, algo que a mí me impactó muchísimo. Eh, solamente al leerlo, al compartirlo, Dios comenzó ya a hablar a mi vida y espero en el nombre de Jesús que Dios pueda hablar a tu vida. Quisiera hacer una oración por vos, por los que están en casa, por todos los que están a través de las redes sociales y bendecirlos. Sé que hoy en Chile no hay iglesias abiertas, pero hay corazones dispuestos. En esos corazones dispuestos, Dios quiere hablar, Dios quiere obrar, Dios quiere tocar tu vida, Dios quiere bendecirte de una forma especial. Por eso te pido que extiendas la mano sobre el dispositivo electrónico en el cual estás viendo esta, esta prédica, estás celebrando con nosotros los 34 años y quiero bendecirte. Quiero declarar una palabra de Dios sobre tu vida porque se trata de 34 años de vida de una iglesia que el Señor ha plantado en el corazón de Santiago de Chile para bendecir a miles en el nombre de Jesús. Padre, Quiero bendecir a toda la audiencia que está escuchando. Sé que ya han orado, han tenido palabras de, de emoción, de recuerdos, pero ahora viene tu palabra, Señor, donde tú nos vas a hablar. Te pedimos que nuestros corazones se dispongan a escuchar atentamente tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Padre, eh, pedimos que tu palabra cumpla el cometido con el cual fue enviada. Señor, que sea esa espada de, do, de doble filo que corta, Señor, y que abre el camino sobre todas las cosas. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú te hagas manifiesto en cada palabra, en cada lectura, en cada eh, párrafo de este tiempo, aún en mi mente, en mi corazón, para impartir lo que realmente de ti viene en el nombre de Jesús para todos los que están oyendo y todos los que están compartiendo en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguramente a vos, igual que a mí, te está pasando que la, la emoción te invade. Tengo recuerdos en mi mente en este momento de tantas vivencias compartidas con el pastor Julio, con toda su familia, con la iglesia del Yaday, una de las primeras iglesias que me recibió cuando llegué al país hermano de Chile. Pero hoy estoy para compartir la palabra, para decirte que Dios es un Dios eh, intencional. Dios Siempre tiene cosas y la, las cosas que Dios hace son impresionantes porque son intencionales 100%. Dios nunca hace nada sin eh, tener eh, en claro lo que va a pasar al futuro. Dios suelta una palabra y esa palabra cuando es eh, dada por Dios, esa palabra tiene eh, eh, un cumplido, tiene, eh, tiene una misión, tiene una dirección, tiene algo que nos va a transformar. Por eso que te voy a hablar hoy del Dios intencional del Dios que hace las cosas con intención. Y muchas veces nosotros somos los que desestimamos la importancia de la intención de lo que hace Dios. Y Dios, hace 34 años atrás, puso en el corazón del pastor Julio Quintana y de la pastora Dina una palabra, un nombre. Y para mí, yo que soy curioso dentro de la palabra de Dios, 
Me gustó mucho cuando leí la historia del pueblo de Israel eh, cuando estaban esclavos en Egipto. Y Dios le hablaba, le hablaba algo a ellos y ellos podían entender y tenían algo en claro. Y Dios le había enseñado que cada vez que alguna eh, mujer hebrea estando en la esclavitud tenga un, tenga un hijo varón, le ponga un nombre. Y ese nombre que la mujer hebrea le ponía eh, al hijo era un nombre con intención. Era un nombre, eh, el, el nombre del chico era puesto eh, con un propósito. Dios le había enseñado así. Y dice la historia que las mujeres hebreas, cuando llevaban al niño, a quien era o auspiciaba de sacerdote, dice que el papá, al niño varón, lo levantaba en el aire, bien alto, lo que más podía, sus manos, y declaraba el nombre de su hijo. Y gritaba el nombre de su hijo. Y eso a mí me llamó la atención y dije, Dios, en medio de la esclavitud, estaba trabajando con una intención de liberar a su pueblo. Muchas veces nosotros pensamos y creemos que los nombres son casualidad del tiempo. Mi mamá, sin saber lo que Dios quería hacer conmigo, me puso pe pie, Pedro, y estoy diciendo la traducción, que significa roca fuerte. Sinceramente, hemos pasado junto con mi esposa Marisa miles de situaciones, pero me doy cuenta que el nombre, la intención de mi nombre, Dios ya lo tenía en su, en, en su mente, lo tenía eh, eh, en la cuna de su espíritu para que el nombre Pedro, yo me pueda transformar en una persona eh, que no se quiebra fácilmente, que no se dobla ante las situaciones. Y me viene a la mente, y quiero decirte, busqué algunos nombres por, por referencia para decirte hoy, el nombre Samuel, del pastor Samuel, que es el papá del pastor Julio, dice, la, el, el nombre Samuel dice, es el que escucha la voz de Dios. Pero me llama aún más la atención porque yo busco la, la palabra, el significado de, de, del nombre Julio, del pastor Julio. Dice, eh, dice eh, el nombre Julio significa aquel que es fuerte desde su raíz. Y yo digo, wow, pero aún me, me, me lleva más la curiosidad y llego al nombre Joel, que es el primer hijo varón del de pastor Julio. Y dice, Dios es su Señor. Joel significa Dios es su Señor. ¿Y a qué, a qué voy con todo esto? ¿Por qué me detengo hoy a hablar de todo esto? Porque hace 34 años la iglesia se le puso el nombre Shaddai o el Shaddai, el Shaddai. Tiene un significado de la traducción del hebreo al castellano, diríamos directamente, pasando por otros idiomas que se tradujo la Biblia, que no me voy a detener en eso hoy, que dice el Shaddai. Cuando la Biblia habla de Él, habla de el Dios Todopoderoso. Él, Él es el, el que Él, el que es. Él es el que es, Él, el Dios Todopoderoso. Pero Shaddai tiene varios significados. Y yo quisiera que me acompañes un poquito y que me tengas paciencia. El nombre del Shaddai aparece por primera vez en la Biblia, en el libro de Génesis, en el libro de Génesis capítulo 17, el verso 1. Cuando, habría, cuando Abraham recibe una promesa, y es importante que veamos esto, cuando Abraham recibe una promesa. El nombre Yadá y el nombre del Dios Todopoderoso aparece la primera vez en la Biblia en Génesis 17.1 cuando Dios le da una promesa. Algunos piensan que Yadá se refiere únicamente al poder de Dios manifestado en su juicio y otros exponen o proponen que el Yadá significa Dios de la montaña y me voy a detener acá. Fíjate qué significado tiene el Yadá. Dios Todopoderoso, el, el Señor Todopoderoso, el Yadai, el Señor Todopoderoso, el Señor de la montaña. ¿No te parece algo importante para reflexionar cuando Jesús dice, yo soy la roca eterna? Cuando David habla de Jehová, el Dios eterno, no está hablando de firmeza, no está hablando de posesión, no está hablando de magnitud. Porque ¿quién, por más que ustedes vivan, nosotros aquí en Buenos Aires no vemos montaña seguido, pero ustedes que viven entre montañas, no te asombras ante la magnitud de una gran montaña. Entonces la palabra el Yadai significa el Dios de la montaña, el Dios del asombro, el Dios que todo lo hace. Fíjate qué importante dice Dios 
se refiere a sí mismo. Él mismo se hace llamar el Yadai. Cuando se encuentra con Moisés, le dice, decile que yo soy el que soy, que yo soy el Todopoderoso, que yo soy el que no eh, jamás fue vencido y jamás será vencido. Wow, yo me pongo a pensar en todo esto y quiero ir a los textos bíblicos para que si alguno quiere anotar, pueda compartir conmigo. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el destino profético de una persona? El nombre que Dios te puso. Muchas veces somos personas que inconscientemente le ponemos nombres a la gente. Mis hijos tienen nombres eh, bíblicos, pero muchas veces le ponemos el nombre bíblico porque es lindo, porque es simpático, porque el gordito, mira cómo se llama el gordito, se llama Santiago. ¿Y por qué le pusiste Santiago? Porque era lindo, ¿no? Tiene un propósito, lo marcaste, le pusiste un nombre. Como los, como los hebreos en el, en el tiempo de la esclavitud de Egipto, levantaban al hijo en alto y lo ponían en nombre. Dios, a pesar de todas las cosas, Llamó a la iglesia el Yadai y puso en el corazón del pastor Julio el nombre el Yadai, el Dios Todopoderoso, el Dios de la montaña. Pero a mí me llama la atención que hay otras definiciones más poderosas de esto, cosas más profundas y que te las quiero leer porque yo sé que va a ser importante para vos. Se dice que el Yadai es el nombre de aquel que tiene pechos para dar alimento. ¡Wow! Se dice que en la historia, buscando el Shaddai, es el nombre de aquel que abraza a naciones. ¡Wow! Y yo me puse a, a, a pensar, a meditar y decir, Señor, qué tremendo esto. Y, 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 y la palabra de Dios en el libro de Génesis 17, 1, dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Iglesia del Shaddai, no de balde hoy cumples 34 años. Gente que la compone, gente que está escuchando a través de las redes sociales. Hoy esta palabra tiene vigencia más que nunca. Cuando el nombre de Dios está puesto en duda, cuando el nombre de Dios está puesto en, en ridículo en muchas cosas, cuando hoy las leyes del aborto, cuando hoy a través de una pandemia quieren corregir el círculo eh, del cristianismo en el mundo, cuando todas las cosas, el Señor nos vuelve a decir después de 34 años, hoy más que nunca, el Señor es todopoderoso y habla de la historia de un hombre que Dios le había dado una promesa, que Dios le había declarado que él iba a ser padre de multitudes, pero tenía 99 años y todavía no había pasado nada. Por eso se le llama a Abraham el padre de la fe, por eso se le dice a Abraham amigo de Dios, porque Abraham no dudó por incredulidad, dice Romanos 4, sino que se sostuvo como viendo al invisible. Hay que llegar a 34 años de iglesia, hay que llegar a a pasar batallas, hay que pasar, hay que, hay que llegar pasando dificultades. Siempre recuerdo cuando el pastor Julio me contaba que su hijo estaba en terapia eh, en, en, en un momento crítico de salud y estaban pensando lo peor y los médicos salían con noticias raras y con noticias difíciles, pero Dios puso su mano poderosa y Dios sacó nuevamente a ese hijo a la vida. Cuántas cosas han pasado, pero el Señor sigue siendo el Dios Todopoderoso, sigue siendo el Dios de la promesa. No importa si fue décadas atrás, es importante que nosotros sigamos conservando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, que el Señor es Todopoderoso. Yo no sé si estás pasando circunstancias adversas, no sé si hay enfermedad en tu casa, no sé si hay problemas económicos, no sé si la pandemia te ha perturbado. No entiendo por qué y bajo qué consecuencia bajaste los brazos y hoy estás viendo a través de esta transmisión eh, 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 esta palabra y Dios te está diciendo, Dios sigue siendo el Todopoderoso. No sé si perdiste seres queridos, no sé si tuviste desgracias personales, pero Dios te sigue diciendo, a pesar de todo, yo soy el Dios todo, aleluya, Todopoderoso. No sé si me estás entendiendo. Génesis 17.1 nos habla de eso. Y dice, Génesis 48.3 dice, Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me, y me bendijo. Cuando el nombre, el Shaddai, comienza a aparecer, tiene un solo objetivo. La palabra de Dios nos dice en números, en el libro de números, Mira que te he dado orden de bendecir. 
cuando nosotros como iglesia, como pastores, tenemos que bendecir. Y a veces no es fácil bendecir como pastor. Porque a veces tenés guerras internas, tenés problemas, tenés críticas, tenés situaciones adversas. Y a veces te tenés que mantener bendiciendo. Pero la palabra de Dios habla sobre la vida de José. Y, dice, y dijo a José, el Dios Todopoderoso, el Yadai, se me apareció y me, di, y me bendijo. Yo creo que Dios en este tiempo, a pesar de todo lo que pueda pasar, se te va a aparecer y te va a bendecir. No digo la bendición, esas bendiciones que se sueltan hoy como la oferta de la feria, como la, of la oferta de la semana. Es la bendición de Dios, pero de eh, José fue aquel que la pasó, José fue aquel que la sufrió, José fue aquel que fue despreciado por sus hermanos, José fue aquel que cuántos problemas tuvo, pero siguió adelante y esa bendición te digo, hoy la bendición es para los que estamos firmes, los que vamos adelante, los que estamos creyendo, los que nos estamos visionando, que a pesar que pareciera que todo nuestro alrededor se cae, Dios sigue manifestándose en medio nuestro, en nuestro corazón. Yo soy el Yaray, el Todopoderoso, yo soy el Dios de la montaña, yo soy el Dios que da a muchos de comer. Ese es el Dios que estamos hablando hoy. Y José sabía mucho de esto. Fíjate lo que dice Génesis 35, 11. Dice, y también dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Y acá viene la palabra, una palabra que a mí me encanta en este tiempo, he meditado, he soñado, he hablado de esta palabra. Dice Génesis 35, 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Reyes saldrán de tus lomos. Pastor Julio, Pastora Dina, queridos hermanos del Yaday, esta palabra es para ustedes. Subrayenla, escríbanla, háblenla, háblenla entre ustedes. Coméntenla, súbanla, pónganla en los posteos de las redes sociales. Anuncien esta palabra, Génesis 35, 11. También les dijo, yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate. Una nación y conjuntos de naciones procederán de ti. Y reyes saldrán de tu lomo. Junto con el pastor Julio hubo un tiempo que recorrimos naciones, que orábamos por naciones. El pastor Julio tomó mismo un avión él y recorrió Latinoamérica, como él le sabe decir, América Morena. Y empezaba a orar por, por Latinoamérica. Llegaron gente de muchos lugares, llegaron gente de Panamá, gente de Colombia, gente... Eh, de Estados Unidos, gente eh, de Brasil. Recuerdo un, uno, una de las reuniones impresionantes que tuvimos con hermanos de Brasil que vinieron para ministrar y fueron ministrados ese día. Tremendo las cosas que pasamos y, y quiero decirles, hermanos, esta palabra, el Señor no la ha olvidado, el Señor no se ha olvidado de lo que Él le ha prometido. Tenemos que volver a retomar la senda. A veces hablamos con el pastor Julio y decimos, estamos viejitos ya, pero no, no es que estamos viejitos, estamos un poquito gastado, pero el espíritu se va renovando adentro, y si hay algo que se tiene que renovar en nosotros es el espíritu de Dios, las ganas de creerle a Dios, la emoción de volverle a creer a Dios, yo todas las mañanas le pido a Dios, más que salud Señor, no permitas que se me apague el sueño de ver tu mano obrar cada momento y me conecto con uno, me conecto con otro, me conecto con alguna persona y siempre veo la poderosa mano de Dios actuando y la, la, esta palabra dice, yo soy el Dios omnipotente, yo soy el Yadai, que te voy a multiplicar y una nación y conjuntos de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tu lomo. Yo imparto esa palabra, recíbela en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice, también en Salmos capítulo 90, el verso 1 y 2, Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esta palabra es el Señor, Dios Todopoderoso, ha sido de refugio a la generación de don Samuel Quintana, ha sido de refugio a don Julio Quintana, ha sido de refugio a don Joel Quintana, ha sido de refugio a toda la familia que procede. Yo quiero decirte, querido hermano y hermana que estás del otro lado, pastores, hoy imparto la palabra de Dios, suelto la palabra de bendición sobre sus vidas y declaro en el nombre de Jesús que la palabra de Dios comienza a crear, a formar, a levantar, a reanimar. Por más que todo el mundo diga, no se puede en tiempo de pandemia. ¿Quién te dijo que no se puede? Si Él, Shaddai, 
el Dios Todopoderoso está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Si el Señor lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Si el Señor lo ha hecho contigo, lo va a volver a hacer. Si el Señor lo hizo con alguien y vos escuchás un testimonio, tú escuchas un testimonio, eso va a ocurrir también contigo en el nombre de Jesús. Quiero impartir una bendición celestial. Quiero impartir una bendición llena del Espíritu Santo. Quiero declarar bajo la, la gracia y la unción de Dios que Dios tocará profundamente tu vida y algo nuevo Dios va a hacer. Al que no tiene esperanza, Dios traerá esperanza. Al que no tiene fe, Dios traerá fe. El que no tiene visión, Dios traerá visión. Y aquel que dice que la visión se le ha apagado, yo oro para que la visión se renueve. No habrá ojos de siervos de Dios que estén apocados o apagados. Se abrirán los ojos de los siervos de Dios. Porque yo creo que este tiempo es el tiempo del Yadai, del Dios Todopoderoso, el Dios de la montaña. Yo creo que es el Dios del cual todos podemos ir a comer, a beber y a establecernos en Él, en el nombre de Jesús. Padre, Extiendo mis manos y tal vez no tengo magnitud hasta dónde llegará esta palabra. Pero yo sé que a través de las redes sociales, a través, Señor, de los dispositivos electrónicos, Señor, muchas personas nos pueden escuchar. Y yo imparto esta palabra y le digo al enfermo que sea sano. Y le digo al débil que se levante. Y le digo en el nombre de Jesús esta, esta, esta mañana, esta tarde, a las personas que están viendo los dispositivos electrónicos que se levanten, que se renueven. Le pido en el nombre de Jesús y envío palabra de fe, palabra de aliento, palabra de ánimo a aquellas personas que han bajado los brazos, que ya no congregan, que vuelvan a congregar. Aunque sea... Eh, eh, a través de los medios dispositivos, pero usa lo que sea, pero Dios te quiere bendecir. Padre, bendigo a la familia Quintana, bendigo, Señor, al Pastor Julio, a la Pastora Dina, bendigo a Esther, a Joel, a Gerson, bendigo su casa, bendigo la iglesia, Señor, bendigo, Señor, a tantos que vienen a mi mente que no los quiero nombrar, pero, Señor, imparto tu bendición y este tiempo sea un tiempo de volver a establecer y ser intencionales en lo que Dios nos dio, que es saber que Dios nos dio un nombre, y ese nombre nos identifica acá en la tierra, en el cielo y en el infierno. El infierno tiembla porque el Señor es el Yaday, el Dios Todopoderoso, el Dios de la montaña. Dios reconoce que sus hijos saben y tienen fe. Y la tierra tiembla cuando el Dios Todopoderoso activa su poder a través de su iglesia. Bendigo tu vida y declaro muchísimas bendiciones. Y declaro en el nombre de Jesús muchas felicidades en estos 34 años, que, sean, que sea un despegue nuevo, que sea un tiempo de apertura en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, nos estamos viendo. Te abrazo en mi corazón y declaro lo mejor de Dios para tu vida.